हेलो स्टूडेंट वेलकम टू भीषण डब्ल्यू बी सी एस भीषण डब्ल्यू बी सी एस एर यूट्यूब चैने तुम्हारे सबाई के स्वागत जाना फोर्ट एस आई दो हज़ार तेईस एक्साम के केंद्र कर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो आज के तरह आठ नम्बर क्लस प्रैक्टिस सेट एट नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हो प्रैक्टिस सेट एटर फार्ष्ट अंक एखने एक सीज दिए दिए सीजे सामा फाइंड आउट करते बोले तो देखो ये क्योंकि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीज क्यों कारण परपर दो संख्यार क्योंकि सीजे परपर दो कन्जिक्यूटिव नम्बर डिफरेंस क्योंकि दुई देखो दुई 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 जोगफल बार कर फर्मूला की फर्मूला खुबी भलो कथा जा रहा जेने प्लस एन माइनस वन इंटू टी ठीक है जेखने एन के बला है एन हमारे नम्बर अफ टर्न ये कतगुल सीजटा और ए के कि बला है ए हमारे फार्स टर्न और डी के कि बला है डी के बला है कमन डिफारेंस आगे तुम्हारे फार्ट चौतरीशारो बारो प्लस एन माइनस वन मान सतर इंटू डी मान सतर दुगुण चौत्रिस जोगफल Four double zero for famine relief fund. Each boy giving as many twenty five pounds coins as there were boys. The number of boys was. He told you that. He told you that a famine relief fund is given. Each one of the boy total four hundred and fifty pounds. Total four hundred and fifty pounds. And each boy is given how much? 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 टोटल चाँदा दिए कत चले आस 
এবার পঁচিশ দিয়ে যদি কাটি তাহলে কত হবে এখানে হবে ষোলো তার পিঠে আরো দুটো শূন্য তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি আমার ষোলোশো হয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হবে এক্স এর ভ্যালু হবে চল্লিশ তার মানে অ্যান্সার এ বোঝা গেল নেক্সট मत आ তাহলে আমি কি করছি দেখো এই যে আট আট দশের এলসিএম নাও কত চল্লিশ তাহলে চল্লিশ কে তুমি ওই ব্যাম্বুর লেন্থ হিসেবে প্রথমে ধরে নাও ধরে নিলাম যে ব্যাম্বুর লেন্থ হচ্ছে আমার চল্লিশ এইবার দেখো ব্যাম্বুর তিনটে অংশ তিন জায়গায় আছে কিছুটা অংশ আছে আমার মাঠে কিছুটা অংশ আছে আমার ওয়াটারে আর বাকিটা আমার ঠিকঠাক আছে সেটা হচ্ছে আমার ডিমেইলি এবার মাঠে কতটা আছে মাঠে আছে আমার একের দশ টোটাল ধরেছিলাম চল্লিশ তাহলে চল্লিশের একের দশ কত চার ওয়াটারে আছে আমার পাঁচের আট তাহলে চল্লিশের পাঁচের আট তার মানে কত পঁচিশ তার মানে টোটাল হচ্ছে আমার লেন্থ চল্লিশ তার মধ্যে মাঠে আছে চার ওয়াটারে আছে হচ্ছে পঁচিশ তার মানে টোটাল উনত্রিশ আমার চলে গেল তাহলে পড়ে থাকলো কত পড়ে থাকলো হচ্ছে আমার রিমেইনিং এগারো আর সেই রিমেইনিং এর ভ্যালু আমার দিয়ে দিয়েছে কত টু তার মানে এগারোর ভ্যালু হচ্ছে আমার টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কত গুণ এগারো দুগুণ বাইশ এগারো দুগুণ বাইশ আর পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন মানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ জানতে চেয়েছে কি জানতে চেয়েছে লেন্থ অফ দা ব্যাম্বু মানে চল্লিশের ভ্যালু বার করতে হবে তাহলে চল্লিশটাও হয়ে যাবে আমার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ তার মানে চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ কত হবে চার পঁচিশ একশো তার মানে দুটো ছেড়ে দশমিক তার মানে অ্যান্সার কত হবে অ্যান্সার হচ্ছে দশ তার মানে ব্যাম্বুর লেন্থ কত ব্যাম্বুর লেন্থ হচ্ছে আমার দশ মিটার নেক্সট দেখো এই অঙ্কটা একটু ভুল আছে মানে অঙ্কটা হবে হচ্ছে এইরকম রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি এইভাবে আমার চলতে থাকবে এর ভ্যালুটা কত আমার জানতে চেয়েছে ঠিক আছে এবার দেখো এর ভ্যালু হয় জিরো হবে না হলে তিন হবে জিরো আর তিনের মধ্যে যে কোনো একটা আমার হবে ঠিক আছে এখানে যেহেতু তিন আছে তাহলে অ্যান্সার আমার তিন হবে আর এটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখবে পরীক্ষায় কিন্তু ডিটেল সলিউশন কিন্তু করা যাবে না ঠিক আছে আমি তোমাদের ডিটেল সলিউশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি দেখো কিভাবে করছি আমি আমি ধরে নিলাম এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি এইভাবে চলতে থাকছে একদম আপ টু ইনফিনিটি পর্যন্ত ঠিক আছে এইবার আমি উভয় দিকে স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে কি হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি এইভাবে চলতে থাকছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কি লেখা যেতে পারে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু আর এইটার ভ্যালু তো আমি ধরেছিলাম এক্স তাহলে থ্রি ইন্টু এক্স আচ্ছা তাহলে এবার এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে যদি আমি এক্স কমন নিয়ে নেই তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এখান থেকে আমি কি পাবো এখান থেকে আমি পাবো হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর থ্রি বোঝা যাচ্ছে এখানে অ্যান্সার আছে তিন তার মানে অ্যান্সারটা আমার তিনই হবে নেক্সট এবার দেখ এই অঙ্কটারও আমি প্রথমে তোমাদের ডিটেল সলিউশন দেখাবো তারপরে আমি বলবো যে শর্টে কিভাবে করতে হয় ডিটেল সলিউশনটা খুব মন দিয়ে দেখবে আমি ধরে ধরে তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো কি আছে ওয়ান বাই ফিফটিন প্লাস ওয়ান বাই থার্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটি থ্রি প্লাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান ফোরটি দেখো এই টাইপের অঙ্ক যখনই থাকবে তখনই তুমি ধরে নেবে বা তখনই তোমরা বুঝতে পারবে যে এই যে নিচে এই যে হরে যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো একটা নির্দিষ্ট রিদিমে আছে কি রিদিমে আছে রিদিমটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি রিদিমটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে দেখো এই যে পনেরোকে আমরা দুটো অড নাম্বারে আমরা অড নাম্বারের গুণফল হিসেবে লিখতে পারি কি না থ্রি ইন্টু ফাইভ ঠিক আছে আবার দেখো এই যে পঁয়ত্রিশকে আবার আমরা লিখতে পারি পাঁচ ইন্টু সাত 
রিদিমটা বুঝতে পারছো তিন ইন্টু পাঁচ পাঁচ ইন্টু সাত তাহলে তাহলে পরের রিদিমটা আমার কি হবে সাত ইন্টু সামথিং হবে কত সাত ইন্টু নয় দেখো সাত নং তেষট্টি তারপরের রিদিমটা আমার কি হবে নয় ইন্টু এগারো তারপরেরটা আমার কি হবে এগারো হবে আর এগারোর সাথে আবার কিছু একটা থাকবে এগারোর সাথে কত হবে এগারোর সাথে হবে হচ্ছে তেরো ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে লাস্টের সংখ্যাগুলো কিন্তু আমার সেম থাকছে প্রথমটা মানে এখানে ছিল তিন ইন্টু পাঁচ আবার এখানে পাঁচ ইন্টু সাত আবার এখানে সাত ইন্টু নয় আবার নয় ইন্টু এগারো আবার এগারো ইন্টু তেরো ঠিক আছে তার মানে দুটো সংখ্যার মধ্যে কিন্তু এই যে ধরো এই এক ইন্টু তিন বাই পাঁচ আবার এক ইন্টু পাঁচ বাই সাত এখানে কিন্তু পাঁচ কমন আবার এক ইন্টু পাঁচ বাই সাত আবার এক ইন্টু সাত বাই সাত দেখো এক ইন্টু সাত বাই নয় এখানে কিন্তু আমার সাত কমন ঠিক আছে তাহলে এই একটা রিদিম তোমরা খুঁজে পাচ্ছ আরেকটা রিদিম কি দেখো এই যে তিন আর পাঁচের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু আমার দুই পাঁচ আর সাতের মধ্যেও ডিফারেন্স দুই সাত আর নয়ের মধ্যেও ডিফারেন্স দুই নয় আর এগারোর মধ্যেও ডিফারেন্স দুই এগারো আর তেরোর মধ্যেও কিন্তু ডিফারেন্স দুই তাহলে এই টাইপের অঙ্ক থাকলে কিন্তু এই রকম একটা রিদিম থাকবে আর সেই রিদিমটা তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে যে কি রিদিম আছে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো আমরা সলিউশনটা কিভাবে করছি আমি হাফ কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে যদি আমি হাফ কমন নিয়ে নিই তাহলে উপরে আমার কি হবে টু বাই থ্রি ইন্টু ফাইভ শর্ট আমি পরে বলছি আগে ডিটেল সলিউশনটা দেখে নাও টু বাই ফাইভ ইন্টু সেভেন প্লাস টু বাই সেভেন ইন্টু নাইন প্লাস টু বাই নাইন ইন্টু ইলেভেন প্লাস টু বাই ইলেভেন ইন্টু থার্টিন ঠিক আছে এইবার দেখো ওয়ান বাই টু এই এবার দেখো এই টু কে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই থ্রি ইন্টু ফাইভ ঠিক আছে একইভাবে এই টু কে কিভাবে লেখা যেতে পারে সেভেন মাইনাস ফাইভ বাই টু মানে নিচে যে দুটো সংখ্যা গুণ আছে সেই দুটো সংখ্যার বিয়োগ করে দিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি যে আমার দুই চলে আসছে ফাইভ ইন্টু সেভেন এখন অটোমেটিক হতে থাকবে আচ্ছা এখানে হচ্ছে নাইন মাইনাস সেভেন বাই নাইন ইন্টু সেভেন প্লাস ইলেভেন মাইনাস নাইন বাই নাইন ইন্টু ইলেভেন প্লাস থার্টিন মাইনাস ইলেভেন বাই ইলেভেন ইন্টু থার্টিন এবার দেখো ওয়ান বাই টু ঠিক আছে এবার আমি যদি পাঁচ বাই তিন ইন্টু পাঁচ করি তাহলে কি পড়ে থাকবে ওয়ান বাই থ্রি পড়ে থাকবে মাইনাস তিন বাই তিন ইন্টু পাঁচ যদি করি তাহলে কি পড়ে থাকবে একের পাঁচ প্লাস একইভাবে একের পাঁচ মাইনাস একের সাত প্লাস একের সাত মাইনাস একের নয় প্লাস একের নয় মাইনাস একের এগারো প্লাস একের এগারো মাইনাস একের তেরো ঠিক আছে তাহলে দেখো এবার সব কেটে যাচ্ছে আমার একের পাঁচ একের পাঁচ এখানেও একের সাত প্লাস মাইনাসে কিন্তু সব আমার কেটে যাচ্ছে শুধু পড়ে থাকছে আমার কি পড়ে থাকছে হচ্ছে আমার ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থার্টিন ঠিক আছে তাহলে কি আলটিমেট হলো ওয়ান বাই টু ইন্টু উপরে কত হবে উপরে হবে টেন আর নিচে কত হবে নিচে হবে আমার থার্টি নাইন তার মানে আলটিমেট কি দাঁড়ালো ফাইভ বাই থার্টি নাইন অ্যান্সার বি তাহলে বোঝা গেল এই হলো অঙ্কটার পুরো একদম ডিটেল সলিউশন ঠিক আছে এইবার আমি তোমাদের দেখাচ্ছি শর্ট মেথড শর্ট মেথডটা আমি শুরুতে কেন দেখাইনি কারণ শুরুতে দেখালে তোমাদের ঠিক মাথায় ঢুকতো না তখন মনে হতো যে ডিটেল সলিউশনটা কি হবে তাই আগে আমি ডিটেল সলিউশনটা দেখিয়ে দিলাম এইবার দেখো খুব ভালো করে লক্ষ্য করো যে এখানে আমার আলটিমেটলি আমার রেজাল্ট আসলো ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থার্টিন ঠিক আছে তাহলে প্রথমে তুমি এই লাইন থেকে এই লাইনে আসতেই হবে আসতেই হবে তারপরে দেখো এখানে এই যে পাঁচ এখানে দেখো এই যে পাঁচ পাঁচ ইন্টু সাত সাত ইন্টু নয় নয় ইন্টু এগারো এই এগারো সব দেখো এখানে কেটে গেছে সব এখানে দেখো কেটে গেছে এগুলো কিন্তু আলটিমেট আমার আর ক্যালকুলেশন করার পরে আর কিছুই কিন্তু আমার থাকবে না কিছুই কিন্তু এগুলো আর থাকবে না জাস্ট পড়ে থাকবে আমার এই ওয়ান বাই থ্রি আর ওয়ান বাই থার্টিন এই দুটোই আমার পড়ে থাকবে আর কি পড়ে থাকবে তাহলে আলটিমেট আমার পড়ে থাকবে কি আলটিমেট আমার পড়ে থাকবে হচ্ছে 
half into a prothom eight term ta one by three minus one by thirty. Just a to ko amar pore thakbe. Thik ache. Tar mane amader short trick ta ki short trick ta hoteche shudhu prothom e amar jeto ko thakbe. Ije three into five. Ije one by three. Just a to ko amar pore thakbe. Ije one by three. Aar ekhane amar pore thakbe ki one by thirty. Just a to ko amar pore thakbe. Taal ebar pore thakar pore amne ki korbo one by three theke one by thirteen baad diye dobo. Baad de amar pore thakbe dui diye baad pore dobo. তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে কি অ্যান্সার চলে আসবে কিন্তু আমাদের ফাইভ বাই ফর্টি নাইন বোঝা গেল এবার শর্ট ট্রিকটা বোঝা গেল শর্ট ট্রিক জানা থাকলে কিন্তু মুখে মুখেই কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যায় ঠিক আছে এত কিছু কিন্তু পরীক্ষায় করা যাবে না বোঝা গেল নেক্সট আচ্ছা এই অঙ্কটা কিন্তু অলরেডি আমি তোমাদের করিয়েছি তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে জানাবে যে তোমাদের অ্যান্সার কত আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো সাতের দাগ এই সাতের দাগের এই অঙ্কটা একদম কমন অঙ্ক কি বলছে বলছে তাহলে এখানে কি করতে হবে তোমরা সবাই জানো এখানে কিন্তু পাঁচ ছয় আট নয়ের জাস্ট এলসিএম করতে হবে কিন্তু আমি তোমাদের এখানে যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে পাঁচ ছয় আট নয় এর এলসিএম কত সহজে বার করা যেতে পারে তোমরা নর্মাল মেথড নর্মাল যেভাবে এলসিএম বার করতে হয় তোমরা সেভাবে করতে পারো কিন্তু তার থেকেও তাড়াতাড়ি আমাদের এই মেথডটাই হয়ে যাবে দেখে নাও কিভাবে করছি এখানে কি আছে দেখো আছে হচ্ছে পাঁচ ছয় আট আর নয় এবার দেখো পাঁচ কিন্তু আমার মৌলিক সংখ্যা কিন্তু ছয় আট নয় দেখো কেউই মৌলিক নয় ছয় কি ছয় হচ্ছে আমার তিনের মাল্টিপল আট চারের মাল্টিপল নয় হচ্ছে আমার তিনের মাল্টিপল তার মানে এখানে এই যে পাঁচ ছয় আট নয়ের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে আমার তিনের মাল্টিপল কিছু সংখ্যক আছে আমার দুয়ের মাল্টিপল তার মানে আমি এখানে দুই দিয়েও কাজ করতে পারি তিন দিয়েও কাজ করতে পারি তাহলে কিভাবে আমি তিন বা দুই দিয়ে কাজ করব সেটা দেখে নাও যদি আমি দুই দিয়ে কাজ করি তাহলে কিভাবে করব পাঁচ পাঁচের মতো রেখে দিলাম ঠিক আছে ছয় কে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও তিন আটকে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও কত হয় চার আর নয় নয়ের মতো আমার থাকবে নয় আমার নয়ের মতো থাকলো এইবার খুব ভালো করে লক্ষ্য করো পাঁচ আর চার তো আমার ঠিকঠাক আছে নো প্রবলেম এইবার দেখো এই যে তিন কিন্তু অলরেডি আমার নয়ের মধ্যে কিন্তু আছে তিন কিন্তু অলরেডি আমার নয়ের মধ্যে কিন্তু আছে তাই তিনকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দেওয়ার পর গুণ করো পাঁচ দুগুণ কত হয় দশ চার দশ কে চল্লিশ চল্লিশ ইন্টু নয় হচ্ছে আমার তিনশো ষাট তার মানে তিনশো ষাট সেকেন্ড পরে আবার ঘন্টা গুলো একসাথে বাঁচবে আর তিনশো ষাট সেকেন্ড মানে কত তিনশো ষাট সেকেন্ড মানে হচ্ছে আমার ছয় মিনিট বোঝা গেল এটা তো আমি দুই দিয়ে দেখালাম এবার আমি কিন্তু তিন দিয়েও দেখাতে পারি তিন দিয়ে কিভাবে হবে একইভাবে লেখো পাঁচ ছয় আট নয় আচ্ছা তিন দিয়ে একইভাবে পাঁচ পাঁচের মতো থাকলো ছয় কে তিন দিয়ে ভাগ করে দাও কত হবে দুই আচ্ছা আট আটের মতো থাকবে নয় কে তিন দিয়ে ভাগ করে দাও কত হবে তিন ঠিক আছে এইবার দেখো পাঁচ আর তিন তো আমার ঠিকঠাকই আছে পাঁচ আর তিন তো আমার ঠিকঠাকই আছে কিন্তু দেখো আটের মধ্যে কিন্তু দুই অলরেডি ঢুকে আছে তাই দুই কে বাদ দিয়ে দাও বাদ দিয়ে গুণ করো তিনে বাজে পনেরো আট পনেরো একশো কুড়ি একশো কুড়ি ইন্টু তিন তিনশো ষাট আর তিনশো ষাট মানে কত তিনশো ষাট মানে হচ্ছে আমার ছয় মিনিট বোঝা গেল নেক্সট আচ্ছা এই অঙ্কটাও তোমরা নিজেরা করবে নিজেরা করে জানাবে অ্যান্সার কত হচ্ছে আচ্ছা এবার হচ্ছে নয়ের দাগ নয়ের দাগ কি বলছে নয়ের দাগ বলছে ইফ দা রেডিয়াস অফ এ সিলিন্ডার ইজ ডিক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড হাইট ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু ফর্ম এ নিউ সিলিন্ডার দেন ভলিউম উইল বি ডিক্রিজ বাই ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা সিলিন্ডারের ভলিউমের ফর্মুলা কি একটা সিলিন্ডারের ভলিউমের ফর্মুলা কি ভলিউমের ফর্মুলা হচ্ছে আমার পাই আর স্কোয়ার এইচ তাহলে পাই এর এখানে কোন রকম কোন কাজ নেই কারণ পাই হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট কাজ হচ্ছে আর স্কোয়ার এইচ এর তার মানে দেখো এই আর স্কোয়ার মানে কি আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমার আর ইন্টু আর আর এইচ তো আমার ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আমার আর আছে দুটো আর এইচ আছে কিন্তু আমার একটা আর কি বলেছে রেডিয়াস কিন্তু আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ করেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ করেছে তাহলে যেহেতু আমার আর দুটো আছে তাহলে এই যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ এই আর এর এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ কে আমি দুবার নেব আর হাইট আছে এখানে একটা 
তাহলে হাইটের যে যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি এটাকে আমরা একবার নেব নিয়ে আমরা সাকসেসিভ করব কিন্তু এই অঙ্কটা কিন্তু সাকসেসিভে করার কোন রকম কোন প্রয়োজন নেই কারণ এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট খুব সুন্দর ভাবে আমরা ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে পারি টোয়েন্টি পার্সেন্টকে যেহেতু টোয়েন্টি পার্সেন্টকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে পারি তাই সাকসেসিভ করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই আমি ডিরেক্ট রেশিও মেথড ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে যেহেতু আর দুবার আছে তাই আর কে আমার দুবার নিতে হবে তাহলে আর প্রথমবার আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে তার মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হ্রাস মানে কি পাঁচ থেকে চার আবার নেব আর কে কারণ আর স্কোয়ার আছে পাঁচ থেকে চার আর এইচ কে একবার নেব কারণ এইচ একবারই আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে পাঁচ থেকে হচ্ছে আমার ছয় ঠিক আছে তাহলে আলটিমেট আমার ভলিউমের কি চেঞ্জ হলো জাস্ট রেশিও গুলো গুণ করে দিতে হবে তাহলে ভলিউমের আমার কি চেঞ্জ হয়েছে পাঁচের কিউ পাঁচের কিউ কত একশো পঁচিশ আর চারি চারি ষোলো ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই এবার আগে আগেও বলেছিলাম একশো পঁচিশ কি একশো পঁচিশ হচ্ছে একটা গোল্ডেন নাম্বার কারণ একশো পঁচিশ কে খুব সহজেই একশোতে কনভার্ট করা যায় জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে গুম করে তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে যেই গুম করবো তাহলে কত হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে আমার একশো আর ছিয়ানব্বইয়ের সাথে জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে ছশটা আটচল্লিশের আট হাতে চার আট নং বাহাত্তর আট চারে ছিয়াত্তর ঠিক আছে তাহলে কত কমলো ভলিউম আমার কত কমলো এদিকে হচ্ছে পয়েন্ট টু ওদিকে হচ্ছে আমার টোয়েন্টি থ্রি তার মানে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু একশো আছে তাই ডিরেক্ট এটা পার্সেন্টেজে কনভার্ট হয়ে যাবে তার মানে ভলিউম আমার টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু পার্সেন্ট কিন্তু হ্রাস পেয়ে গেল বোঝা গেল নেক্সট দশের দাগ দশের দাগ কি বলছে বলছে দা ভলিউম অফ দা ওয়াটার ইন টু ট্যাঙ্কস এ অ্যান্ড বি ইজ ইন দা রেশিও অফ সিক্স ইস টু ফাইভ The volume of water in tank A is increased by 30 percent. By what percentage should the volume of water in tank B be increased so that both the tanks have the same volume of water? Ekdom shoja onko. Ki bolche? Bolche je dupro tank kache. Ekta hoche A tank aur ekta hoche B tank. Aur A tank aur B tank ke jole volume ratio hoche ama 6 is to 5. Thik hai chhe? Volume ratio hoche 6 is to 5. এবার এই রেশিওকে দশ দিয়ে আমি গুম করে দিলাম আমার সুবিধার জন্য তাহলে কথা হলো ষাট ইন্টু পঞ্চাশ এবার বলছে যে এতে আমার জলের ভলিউম থার্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে গেছে তার মানে ছিল হচ্ছে জলের ভলিউম ষাট থার্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে গেল তাহলে ষাটের থার্টি পার্সেন্ট আমার কত আঠারো তার মানে ষাট থেকে আঠারো আমার বেড়ে গেল তার মানে জলের ভলিউম এখন হয়ে গেল এই ট্যাঙ্কে আঠাত্তর ঠিক আছে এইবার বলেছে যে দুটো ট্যাঙ্কেই কিন্তু জলের ভলিউম আমার সেম হতে হবে তাহলে এই ট্যাঙ্কে যদি আমার আটাত্তর এখন ভলিউম হয় তাহলে বি ট্যাঙ্কেও হতে হবে আমার আটাত্তর এবার জানতে চেয়েছে যে দুটো ট্যাঙ্কেই যদি ভলিউম আমার সমান করতে হয় তাহলে বি এর ভলিউম বি ট্যাঙ্কের ভলিউম আমার কত বাড়াতে হবে তাহলে দেখো বি ট্যাঙ্কের ভলিউম বোঝাই যাচ্ছে এখানে ছিল পঞ্চাশ করতে হবে আটাত্তর তার মানে বি ট্যাঙ্কের ভলিউম আমার বাড়াতে হবে কত আঠাশ ইউনিট ঠিক আছে কততে পঞ্চাশের কত পার্সেন্ট ইন্টু একশো ঠিক আছে তাহলে দুই দিকে কেটে দিলাম তাহলে আঠাশ দুগুণ ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট হচ্ছে বিতে বি ট্যাঙ্কে জলের ভলিউম আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে বোঝা গেল নেক্সট এবার কি বলছে বলছে এই টিভি ইজ শোল্ড এট এইট পার্সেন্ট গেইন হ্যাড ইট বিন শোল্ড ফর সেভেন ওয়ান ফোর মোর দেন দা গেইন উড হ্যাভ বিন ফিফটিন পার্সেন্ট টু গেইন এইটিন পার্সেন্ট দা সেলিং প্রাইস অফ দা টিভি শুড বি দেখো খুব ভালো করে বুঝবে অঙ্কটা ধরো এখানে আছে আমাদের সেলিং প্রাইস ঠিক আছে এবার একটা টিভিকে একবার বিক্রি করা হলো আমার এইট পার্সেন্ট গেনে একবার বিক্রি করা হলো আমার এইট পার্সেন্ট গেনে আরেকবার বিক্রি করা হলো আমার ফিফটিন পার্সেন্ট গেনে আরেকবার বিক্রি করা হলো আমার ফিফটিন পার্সেন্ট গেনে এইবার যখন এইট পার্সেন্ট গেনে বিক্রি করা হয়েছিল তখন একটা এসপি ছিল তার নাম দিলাম আমি ধরো এসপি ওয়ান আর যখন ফিফটিন পার্সেন্ট গেনে বিক্রি করা হয়েছে তখন একটা এসপি হয়েছিল তার নাম দিলাম আমি এসপি টু আর প্রশ্নে এই এসপি ওয়ান আর এসপি টু এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স বলে দিয়েছে সেটা হলো আমার সাতশো চোদ্দ দেখো যে হ্যাড ইট বিন শোল্ড সাতশো চোদ্দ মোর দেন দা গেম উড হ্যাভ বিন ফিফটিন পার্সেন্ট যে এসপি যদি আমি সাতশো চোদ্দ বাড়িয়ে দেই তাহলে আমার প্রফিট হয়ে যাবে কত এইট পার্সেন্ট থেকে সেভেন পার্সেন্ট তাহলে এবার ভালো করে লক্ষ্য করো যে যে প্রফিট আমার এইট পার্সেন্ট থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট হয়ে গেল তাহলে এই যে সেভেন পার্সেন্ট প্রফিট আমার বেড়ে গেল কি জন্য বাড়লো 
কারণ এসপি আমার যা ছিল তার থেকে সাতশো চোদ্দ বেড়ে গেছে তার মানে সেভেন পার্সেন্টের ভ্যালু হচ্ছে আমার সাতশো চোদ্দ তাহলে এক পার্সেন্টের ভ্যালু কত আমার এক পার্সেন্টের ভ্যালু হচ্ছে আমার একশো দুই জানতে চেয়েছে যে টিভিটাকে যদি আমি এইটিন পার্সেন্ট প্রফিটে যদি বিক্রি করি তাহলে আমার টিভির দাম কত হবে সেটা আমার জানতে চেয়েছে এইটিন পার্সেন্ট প্রফিটে যদি বিক্রি করি তাহলে আমার টিভির দাম কত হবে এইবার দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি সিপি অলওয়েজ হয় আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিপি আমার অলওয়েজ হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইবার এটাকে যদি এইটিন পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করি তাহলে এসপি আমার কত হবে এসপি হবে একশো আঠারো পার্সেন্ট তাহলে এখান থেকে যদি আমি একশো আঠারো পার্সেন্টের ভ্যালু যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি তাহলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে কি হবে একশো দুই ইন্টু একশো আঠারো এবার দেখো এখানে কিন্তু সব কিন্তু আমার ইউনিট ডিজিট কিন্তু আলাদা তাহলে ইউনিট ডিজিট দিয়ে আমি খুব সহজেই অ্যান্সারটা বার করতে পারবো কত চার দু উনো ষোলো তার মানে অ্যান্সার যেটা হবে তার শেষে আমার থাকবে ছয় তাহলে একটা অপশানই আছে অপশান ই বোঝা গেল নেক্সট এবার কি বলছে দেখো বলছে কৃষ্ণা বট এ ক্যামেরা কৃষ্ণা বট এ ক্যামেরা অ্যান্ড পেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস দ্যান ইটস অরিজিনাল প্রাইস হি শোল্ড ইট অ্যাট ফর্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন দ্য প্রাইস হি হ্যাড পেড দ্য পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট আর্ন বাই কৃষ্ণা অন দ্য অরিজিনাল প্রাইস ওয়াস কি বলছে বলছে কৃষ্ণা একটা ক্যামেরা কিনেছে কিন্তু সেই ক্যামেরাটার যে অরিজিনাল প্রাইস ছিল সেই অরিজিনাল প্রাইস দিয়ে সে কেনে নি সে অরিজিনাল প্রাইস এর থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমে কিনেছে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমে কিনে সে ফর্টি পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করেছে জানতে চেয়েছে যদি সে অরিজিনাল প্রাইসে যদি ক্যামেরাটা কিনতো তাহলে তার প্রফিট কত হতো সেটা জানতে চেয়েছে ঠিক আছে সেটা আমার জানতে চেয়েছে তাহলে দেখো এই যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে আমরা কি জানি টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে আমরা জানি ওয়ান বাই ফাইভ টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে জানি আমরা ওয়ান বাই ফাইভ তার মানে ক্যামেরাটার অরিজিনাল প্রাইস যদি থাকে আমার পাঁচ তাহলে কিন্তু কৃষ্ণা কিনেছে কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমে তাহলে পাঁচের টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত এক তার মানে এক কমে কিনেছে মানে চারে কিনে চারে কিনেছে ঠিক আছে এবার আমি সুবিধার জন্য পাঁচকে করে দিলাম পঞ্চাশ চারকে করে দিলাম চল্লিশ কারণ এটা তো একটা রেশিও তার রেশিওর সাথে কিছু গুণ করলে তার বেসিক স্ট্রাকচারের কোনো রকম কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে দেখো যে কৃষ্ণা জিনিসটা কিনেছে আমার চল্লিশ টাকা দিয়ে আর প্রশ্ন বলেছে যে ফর্টি পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করেছে তাহলে চল্লিশের ফর্টি পার্সেন্ট কত আমার ষোলো তার মানে ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে কিন্তু সে জিনিসটা বিক্রি করেছে এইবার জানতে চেয়েছে যদি সে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যদি জিনিসটা কিনতো তখন তার কত প্রফিট হতো তাহলে কত প্রফিট হতো ষোলো ইউনিট প্রফিট হতো কততে পঞ্চাশে সরি ষোলো নয় ছয় ইউনিট প্রফিট হতো কততে পঞ্চাশে কত পার্সেন্ট ইন্টু একশো তার মানে তার প্রফিট হতো কত তার প্রফিট হতো হচ্ছে আমার বারো পার্সেন্ট অ্যান্সার সি বোঝা গেল নেক্সট তেরোদ্দা তেরোদ্দা কি বলছে বলছে অ্যাট হোয়াট রেট অফ ইন্টারেস্ট উইল এ সাম ফোর ফাইভ ডাবল জিরো অ্যামাউন্টস টু সিক্স ফাইভ টু ফাইভ অ্যাট সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর ফাইভ ইয়ার্স কি বলছে বলছে যে প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমার চার হাজার পাঁচশো টাকা প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমার চার হাজার পাঁচশো টাকা আর পাঁচ বছরে সেটা সুদে আসলে আমার হয়েছে সিক্স ফাইভ টু ফাইভ তার মানে পাঁচ বছরে আমার ইন্টারেস্ট কত হয়েছে পাঁচ বছরে ইন্টারেস্ট হয়েছে আমার টু জিরো টু ফাইভ টাকা তাহলে এটা হচ্ছে আমার পাঁচ বছরের ইন্টারেস্ট তাহলে এক বছরের ইন্টারেস্ট কত হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কত হবে চার শূন্য পাঁচ চারি পাঁচ কুড়ি শূন্য পাঁচ তার মানে এক বছরে ইন্টারেস্ট হচ্ছে আমার চারশো পাঁচ টাকা তাহলে এক বছরে চারশো পাঁচ টাকা আমার ইন্টারেস্ট কত টাকায় চার হাজার পাঁচশো টাকায় কি বার করতে হবে ইন্টারেস্ট রেট বার করতে হবে তার মানে একশো দিয়ে জাস্ট গুণ করে দেবো এখান থেকে এই শূন্য এই শূন্য এখান থেকে এই শূন্য এই শূন্য কাটা আচ্ছা কত দিয়ে কাটবে এটা আমার নয় দিয়ে চলে যাবে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে চার सिम्पल इंटरेस्ट ऑन फोर ट्रिपल जीरो इन थ्री एट द रेट पर एन इक्ल दिम्पल इंटरेस्ट ऑन फाइव थाउजेंड एट द रेट 
प्राथमिक पर बार कर प्रसिपाल कत प्रसिपाल चार हजार चार उंड इंटरेस्ट ऑन थार्टी टाइम इज फोर थ्री फोर सेवन दाइम इज माल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंगल्टिप्लाइंग
দুই তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর পাওয়ার আমার যেটা হবে সেটাই হবে আবার সময় মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর কত ছিল একশো সাত বাই একশো এখানে আমার একশো সাত বাই একশো চলে এসছে তার পাওয়ার কত হয়েছে দুই তার মানে অ্যান্সার কত হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার দুই বছর ঠিক আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এইভাবে কেউ বলবে না এত সহজ ভাবে ফালতু মেথড ইউজ করে সবাই আচ্ছা হয়তো প্রথম প্রথম এই টাইপের মেথড গুলো তোমাদের বুঝতে একটু প্রবলেম হতে পারে কিন্তু এগুলো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একটা নতুন কিছু শিখতে পারবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বেশিরভাগ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা কি বলবো একটা বোরিং জিনিস কিন্তু আমার সব থেকে প্রিয় জিনিস হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট পড়াতে আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে আচ্ছা এবার কি বলছে দেখো যে দা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন ইন টু ইয়ার্স এট টুয়েলভ পার্সেন্ট পার অ্যানাম তাহলে দেখো যে বারো পার্সেন্ট যদি আমার ইন্টারেস্ট রেট হয় তাহলে দু বছরে আমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কত হবে তার মানে বারো পার্সেন্ট আর বারো পার্সেন্টে সাকসেসিভ করব তাহলে আমার দু বছরের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট চলে আসবে তাহলে কত হবে বারো বারো চব্বিশ প্লাস এখানে কত হবে বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর তার মানে আলটিমেটলি আমার কি হবে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট দু বছরে আর এখানে আমার দু বছর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কত দেওয়া হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স তার মানে টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর পার্সেন্ট এটার ভ্যালু আমার দেওয়া আছে কত ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স বার করতে হবে সাম কত টাকা ইনভেস্ট করেছিল মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে তার মানে ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে আরো দুটো শূন্য আমি নিয়ে আসলাম নিয়ে আমি দশমিক তুলে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার এটা কত দিয়ে যাবে চার আট চারে আট আট পাঁচ তেরো আর দুই পনেরো সাত ছয় তেরো আর দুই পনেরো এটা বারো দিয়ে কাটা যাবে তাহলে কত হবে বারো দুগুণ চব্বিশ এক চোদ্দ বারো এক তে বারো বারো দুগুণ চব্বিশ আচ্ছা এটা কত হবে এটা হচ্ছে আট বারো ছিয়ানব্বই পাঁচ সাতান্ন চার বারো আটচল্লিশ আবার আট বারো ছিয়ানব্বই আট আট চারে বারো 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 আটে কুড়ি আচ্ছা এটা আমার চার দিয়ে কাটা যাবে তাহলে চার দিয়ে গেলে কথা হবে চারি পাঁচা কুড়ি তিনে চারি বারো আর চার দুগুণ আট চার এক কে চার চার দুগুণ আট এটা আমার চার দিয়ে কাটা যাবে তিনে চারি বারো দুই হাতে এক চারি পাঁচা কুড়ি আর একে একুশ তার মানে অ্যান্সার আমার কথা হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার চারের পিঠে চারটে শূন্য তার মানে অ্যান্সার সি ষোলোর অ্যান্সার কত ষোলোর অ্যান্সার হচ্ছে আমার সি নেক্সট এবার কি বলছে এবার বলছে যে ইফ টু বাই থ্রি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স অফ সি এইস টু বিস টু সি ফাইন্ড আউট করতে হবে একদম সোজা অঙ্ক টু বাই থ্রি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে কত থ্রি বাই ফোর অফ বি জিরো পয়েন্ট সিক্স মানে সিক্স বাই টেন মানে থ্রি বাই ফাইভ গুণ করে দাও তাহলে দুই আর তিনের এলসিএম কত ছয় তাহলে ছয় দিয়ে পুরো রেশিও কে গুণ করে দাও তার মানে কথা হবে এদিকে হয়ে যাবে আমার নয় এই একটাই আছে এটাই হবে আমার অ্যান্সার এখানে কথা হবে আট এখানে কথা হবে দশ অ্যান্সার ডি বোঝা গেল নেক্সট বলছে অ্যানোয়াল ইনকাম অফ অমিত অ্যান্ড বিডা ইন দা রেশিও থ্রি ইস টু টু ওয়াইল দা রেশিও অফ দেয়ার এক্সপেন্ডিচার ইস ফাইভ ইস টু থ্রি ইফ At the end of the year, each saves one triple zero, the annual income of Omi. That short trick is how to do it. 
কি বলেছে যে তারা সেভ করছে হচ্ছে আমার এত আচ্ছা ওদের ইনকাম এর রেশিও আমার কত ইনকাম এর রেশিও হচ্ছে আমার 3:2 আচ্ছা আর এক্সপেন্ডিচার এর রেশিও কত এক্সপেন্ডিচার এর রেশিও হচ্ছে আমার 5:3 আচ্ছা আর সেভিংস ওরা কত করছে সেভিং দুজনেই আমার সমান করছে আর দুজনে করছে কত 1000 করে এও 1000 এও 1000 ঠিক আছে এবার কি করছি দেখো কোন কোন গুণ করো 3 3 কে 9 আর 5 2 গুণ 10 3 3 কে 9 5 2 গুণ 10 কত হচ্ছে छहजारेट प्रत्येके गाड़ी व्यवहार कर সেই হিসেবেই ওরা টাকাটা দেবে যে বেশিক্ষণ ব্যবহার করেছে সে বেশি টাকা দেবে যে কম ব্যবহার করেছে মানে কম সময় ব্যবহার করেছে সে কম টাকা দেবে তার মানে কি তার মানে ওদের টাইমের রেশিও যা হবে মানে ওরা যে সময়ের অনুপাতে গাড়িটা ইউজ করেছে তাহলে সেই অনুপাতেই ওদের যে রেন্ট সেটা আমার চার্জ হবে তাহলে ওদের টাইমের অনুপাত কি আমার ওদের টাইমের অনুপাত হচ্ছে আমার ধরো এ বি সি তাহলে ওদের টাইমের অনুপাত কি টাইমের অনুপাত হচ্ছে আমার সেভেন ইস টু এইট ইস টু ইলেভেন মানে এই টাইমের অনুপাতে তারা গাড়িটাকে ব্যবহার করেছে তাহলে এই অনুপাতে তারা তাদের রেন্টটা দেবে তাহলে তাদের রেন্টের রেশিও কি হবে তাহলে তাদের তাদের রেন্টের রেশিও হবে সেভেন ইস টু এইট ইস টু ইলেভেন জানতে চেয়েছে কি জানতে চেয়েছে যে রেন্ট শেয়ার্ড বাই এ উইল বি মানে এর এ কত টাকা রেন্ট দেবে সেটা আমার জানতে চেয়েছে মানে সাতের ভ্যালু আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আর টোটাল রেন্ট কত ফোর ওয়ান সিক্স জিরো তাহলে আট সাত কত পনেরো পনেরো আর এগারো কত পনেরো আর এগারো হচ্ছে ছাব্বিশ তাহলে ছাব্বিশের ভ্যালু হচ্ছে ফোর ওয়ান সিক্স জিরো ছাব্বিশের ভ্যালু হচ্ছে আমার ফোর ওয়ান সিক্স জিরো কার ভ্যালু বার করতে হবে সাতের ভ্যালু বার করতে হবে তাহলে এটা যদি ছাব্বিশ দিয়ে আমি ডিরেক্ট কেটে দেই তাহলে কত হবে ছাব্বিশ একে ছাব্বিশ আর এদিকে হচ্ছে ছয় শূন্য তার মানে সাতশো লং একশো বারো তার মানে এগারোশো কুড়ি তাহলে একে আমার কত টাকা দিতে হবে একে আমার টোটাল এগারোশো কুড়ি টাকা দিতে হবে উনিশের অ্যান্সার ডি নেক্সট কুড়িদ্দার কুড়িদ্দার কি বলছে বলছে রুপিস ফোর নাইন জিরো ডিভাইডেড অ্যামং এ বি অ্যান্ড সি সাচ দ্যাট এস শেয়ার ইজ হাফ দ্যাট অফ বিস অ্যান্ড সাইস অফ সিস হোয়াট ইজ দ্য What is the share of C? ठीक है देख तीन जन आ तीन जन आ सी कि शेयर बीएस शेयर हाफ ए शेयर बीएस शेयर हाफ क्यू सी एस शेयर हमारे तीन गुण एंड सैज दैट अफ सी एस शेयर ठीक है तेल ए शेयर हमारे बीएस शेयर हाफ তাহলে বি এর শেয়ার যদি আমি দুই ধরে নেই তাহলে এ এর শেয়ার আমার কত হবে এক আর সাইজ অব দ্যাট সি এর শেয়ার তার মানে এ এর শেয়ার আমার যা হবে না সি এর শেয়ার আমার যা হবে এ এর শেয়ার হবে আমার তার তিন গুণ তাহলে এ এর শেয়ার যদি আমার এক হয় তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারবো সি এর শেয়ার হবে আমার একের তিন সি এর শেয়ার হবে আমার একের তিন কারণ দেখো সি এস শেয়ার এর যদি আমি তিন গুণ করি তাহলে আমি এ এর শেয়ার পেয়ে যাচ্ছি একের তিন এর যদি তিন গুণ করি তাহলে আমি এ এর শেয়ার পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই যে হচ্ছে সাইজ দ্যাট অফ সি এস শেয়ার সি এস শেয়ারের তিন গুণ হচ্ছে এ এর শেয়ার তাহলে এবার এটাকে যদি একটু সিম্প্লিফাই করে দেয় রেশিওটাকে তাহলে তিন দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে কত হবে তিন ছয় এক তাহলে এ এর শেয়ার বি এর শেয়ার আর সি এস শেয়ারের যে রেশিও সেটা হচ্ছে থ্রি ইস টু সিক্স ইস টু ওয়ান 
সি এর শেয়ারটা আমার কত মানে একের ভ্যালুটা আমার জানতে চেয়েছে টোটাল হচ্ছে আমার চারশো নব্বই তাহলে ছয় তিনের নয় নয়ের একের দশ তাহলে দশ মানে চারশো নব্বই তাহলে এক মানে কত উনপঞ্চাশ তাহলে সি এর শেয়ার হচ্ছে আমার কত সি এর শেয়ার হচ্ছে আমার উনপঞ্চাশ নেক্সট একুশ দা কি বলছে বলছে দা রেশিও অফ স্পিরিট অ্যান্ড ওয়াটার ইন্টু মিক্সচার ইন্টু মিক্সচার হবে স্পিরিট অ্যান্ড ওয়াটার ইন দা নিউ মিক্সচার এটা একদমই নর্মাল অঙ্ক যে প্রথম যে মিক্সচারটা আছে প্রথম যে মিক্সচারটা আছে সেই মিক্সচারটা আমার কতটা আছে সেই মিক্সচারটা হচ্ছে আমার কুড়ি লিটার আর দ্বিতীয় মিক্সচার হচ্ছে আমার ছত্রিশ লিটার ঠিক আছে আর প্রথম মিক্সচারে আমার কি আছে স্পিরিট আর ওয়াটার আছে আর দ্বিতীয় মিক্সচারেও কিন্তু আমার স্পিরিট আর ওয়াটার আছে ঠিক আছে আর প্রথম মিক্সচারে স্পিরিট আর ওয়াটার এর রেশিও কত থ্রি ইস টু সেভেন থ্রি ইস টু সেভেন তার মানে সাতার দশ সাতার তিনে দশ তাহলে দশ মানে কত কুড়ি তাহলে দশ মানে যদি আমার কুড়ি হয় তাহলে তিন মানে আমার কত হবে দশ মানে যদি আমার কুড়ি হয় তাহলে তিন মানে আমার কত হবে তিন মানে হবে আমার ছয় তার মানে কি স্পিরিট স্পিরিট আমার কত আছে স্পিরিট আছে আমার ছয় লিটার তাহলে ওয়াটার কত থাকবে ওয়াটার থাকবে আমার চোদ্দ লিটার আচ্ছা আর দ্বিতীয় মিক্সচারে আমার স্পিরিট আর ওয়াটার এর রেশিও কত সেভেন ইস টু ফাইভ তাহলে সাত পাঁচ বারো বারো মানে ছত্রিশ তাহলে এক মানে কত তিন তাহলে সাত মানে কত হবে একুশ তাহলে স্পিরিট কত আছে স্পিরিট হচ্ছে আমার একুশ লিটার তাহলে ওয়াটার আমার কত থাকবে ওয়াটার থাকবে আমার পনেরো লিটার তাহলে জানতে চাইছে এই দুটো যদি আমার মিক্স করা হয় তাহলে সেই মিক্সচারে আমার স্পিরিট আর ওয়াটার এর রেশিও কি হবে সেটা জানতে চেয়েছে তাহলে স্পিরিটের সাথে স্পিরিট যোগ করে দাও আর ওয়াটারের সাথে ওয়াটার যোগ করে দাও কত হবে একুশ প্লাস ছয় মানে সাতাশ আর চোদ্দ আর পনেরো যোগ করলে কত হয় উনত্রিশ তার মানে সাতাশ ইস টু উনত্রিশ অ্যান্সার সি বোঝা যাচ্ছে একুশের অ্যান্সার সি নেক্সট এবার কি বলছে বলছে এ মিক্সচার অফ সার্টেন এ মিক্সচার অফ সার্টেন কোয়ান্টিটি অফ মিল্ক উইথ সিক্সটিন লিটার অফ ওয়াটার ইজ নাইনটি পাইসে পার লিটার If your milk be ওট rupees 1.80 per liter, how much milk is there in the mixture? খুব ভালো করে বুঝবে অঙ্কটা কি বলছে বলছে একটা মিক্সচারের মধ্যে কিছুটা মিল্ক আছে কিছুটা আমার ওয়াটার আছে ঠিক আছে এইবার সেই যে মিক্সচার সেই যে মিল্ক আর ওয়াটারের যে মিক্সচার সেই মিল্ক আর ওয়াটারের মিক্সচারের দাম প্রতি লিটারের দাম হচ্ছে আমার নাইনটি পার্সেন্ট প্রতি লিটারের দাম হচ্ছে আমার নাইনটি পার্সেন্ট আর ওতে যে ওই যে মিক্সচারে যে দুধটা মেশানো হয়েছিল সেই দুধের প্রতি লিটারের দাম হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো ঠিক আছে জানতে চেয়েছে যে ওই মিক্সচারে আমার দুধ কতটা ছিল ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো যে একটা মিক্সচার তৈরি করা হয়েছে দুধ আর জলে তার মানে ওই মিক্সচারে দুধ দেওয়া হয়েছে আবার জলও দেওয়া হয়েছে কিন্তু দুধটা তো আমার কিনতে হয়েছে কিন্তু জল তো আমার ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল জল তো আমার কিনতে হয়নি তাহলে জলের দাম কত জলের দাম আমি জিরো হিসেবে ট্রিট করব জিরো রুপিস পার লিটার কিন্তু দুধের দাম কত দুধের দাম হচ্ছে আমার 1.80 পার লিটার ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো রুপিস পার লিটার ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ওয়াটার জিরো টাকা পার লিটার আর এটা হচ্ছে আমার মিল ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো টাকা পার লিটার এবার এই দুটোকে মিক্স করা হয়েছে মিক্স করে যে মিক্সচারটা তৈরি করা হয়েছে সেই মিক্সচারের দাম রাখা হয়েছে আমার নব্বই পয়সা মানে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো রুপিস পার লিটার বোঝা গেল এবার এখান থেকে তুমি ডিরেক্ট অ্যালিগেশন লাগাও তাহলে 
ওয়াটার আর মিল্কের যে রেশিও সেটা আমার চলে আসবে ঠিক আছে তো তাহলে এখান থেকে অ্যালিগেশন লাগালে কি হবে এখান থেকে হবে হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট নাইন জিরোই আসবে আর এখান থেকেও আমার জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো আসবে কারণ ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো থেকে যদি আমি জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার কি হবে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরোই হবে তার মানে ওয়াটার আর মিল্কের রেশিও কত হলো জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো ইস টু জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো মানে ওয়ান ইস টু ওয়ান এইবার দেখো অঙ্কের শুরুতেই আমার বলে দিয়েছিল যে ওয়াটার ছিল আমার কত ষোলো লিটার তার মানে ওয়াটার যদি আমার ষোলো লিটার থাকে একের ভ্যালু ষোলো তার মানে দুধও আমার কতটা থাকবে দুধও আমার থাকবে ষোলো লিটার কারণ ওয়াটার আর মিল্ক ওয়ান ইস টু ওয়ান নেওয়া হয়েছিল তাহলে ওয়াটার ষোলো লিটার তার মানে দুধও আমার কত হবে দুধও হবে আমার ষোলো লিটার তার মানে অ্যান্সার কত হচ্ছে বাইশের বি নেক্সট বলছে একটা বাড়ি পেন্ট করতে আটজন পুরুষের তেত্রিশ দিন সময় লাগে অথবা যদি আমি মহিলা নিয়োগ করি তাহলে সতেরোটা মহিলা লাগবে তেত্রিশ দিনে বাড়িটা কমপ্লিট করতে ঠিক আছে এবার কি বলছে দা নাম্বার অফ ডেজ রিকোয়ার্ড টু পেন্ট এ থ্রি সার্চ হাউসেস মানে এই টাইপের তিনটে বাড়ি রং করতে বারো জন মেন বারো জন পুরুষ এবং চব্বিশ জন মহিলার কতদিন সময় লাগবে এখানে কিন্তু আছে আমাদের অ্যান্ড ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে আছে কিন্তু অ্যান্ড আর এখানে কি আছে এখানে আছে কিন্তু আমার অর ঠিক আছে এবার কিভাবে করছে অঙ্কটা দেখো দারুণ অঙ্ক বলছে কি প্রথম লাইনটা পড়ো যে এইট মেন অ্যান্ড সতেরো সেভেন্টিন ওমেন ক্যান পেন্ট এ হাউস ইন থার্টি থ্রি ডেজ ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আটটা মেন আমার যতটা কাজ করবে সতেরোটা ওমেন আমার ততটাই কাজ করবে তার মানে আটটা মেন বা শর্টে লিখি আটটা মেন ইজ ইকুয়াল টু সতেরোটা ওমেন এবার জানতে চেয়েছে যে বারোটা মেন আর চব্বিশটা ওমেন কতদিনে আমার তিনটে এই টাইপের বাড়ি রং করতে পারবে তাহলে দেখো আটটা মেন যদি সতেরোটা যদি সমান হয় তাহলে একটা মেন সতেরো বাই আটটা ওমেন এর সমান হয়ে যাবে সতেরো বাই আটটা ওমেন এর সমান হয়ে যাবে তাহলে তাহলে একটা মেন যদি সতেরো বাই আটটা ওমেন এর সমান হয় তাহলে বারোটা মেন समान तर मान देखो बारोटा मेन मान एक बुटो ओमेन और एखने कलरेडी चौबीस ओमेन क्या मान বারোটা মেন আর চব্বিশটা ওমেন মানে আমার টোটাল কতগুলো ওমেন দাঁড়ালো একান্ন বাই দুই প্লাস চব্বিশ তার মানে দুই চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ তার মানে আটচল্লিশ নয় নয় আটচল্লিশ আঠারো কেন পাঁচ হ্যাঁ তার মানে টোটাল আমার নিরানব্বই বাই দুটো ওমেন ठीक है मैं बारोटा मेन और चौबीस ओमैन मिले जतटा क्ष कर निरानबई बुटो ओमैन मिले ततटाई क्ज कर ठीक है निरानबई बुटो ओमैन मिले ततटाई क्ज कर क्लियर हल यार देखो आरोप प्रथम लाइने चले जाओ एखे कि सतरोटा मेन तेतरिस दिन एक क्ज करते सतरोटा मेन तेतरिस दिन जो एक बाड़ी पेंट करते निरानबई बुटो मेन कतदिने 
ওই বাড়িটা পেন করতে পারবে সতেরোটা মেন ভালো করে বুঝবে সতেরোটা মেন যদি তেত্রিশ দিনে ওই বাড়িটা পেন ওই ওই বাড়িটা পেন করতে পারে তাহলে নিরানব্বই বাই দুটো ওমেন সরি সতেরোটা ওমেন যদি তেত্রিশ দিনে ওই বাড়িটা পেন করতে পারে তাহলে নিরানব্বই বাই দুটো ওমেন কত দিনে ওই বাড়িটা আমার পেন করতে পারবো তাহলে কি হবে তেত্রিশ দিয়ে যদি কেটে দেই তাহলে হচ্ছে আমার তিন তাহলে ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার চৌত্রিশ বাই তিন তার মানে ওই বাড়িটা পেন করতে আমার চৌত্রিশ বাই তিন দিন সময় লাগবে ঠিক আছে এইবার বলেছে ওই টাইপের তিনটে বাড়ি পেন করতে আমার কতদিন সময় লাগবে এটাতে একটা বাড়ি হলো তাহলে একটা বাড়ি পেন করতে যদি আমার চৌত্রিশ বাই তিন দিন সময় লাগে তাহলে তিনটে বাড়ি পেন করতে আমার কত সময় লাগবে চৌত্রিশ বাই তিন ইন্টু তিন তার মানে চৌত্রিশ দিন সময় লাগবে কত সুন্দর ফ্রিকি অঙ্ক অ্যান্সার সি দেখো আরেকবার আমি তোমাদের অঙ্কটা বলছি ভালো করে বুঝবো একবারে সবাই নাও বুঝতে পারো তাই আরেকবার আমি রিপিট করছি কি বলছিল বলছিল যে আটটা মেন আর সতেরোটা ওমেন একটা বাড়ি পেন করতে পারে আমার তেত্রিশ দিনে তার মানে কি তার মানে আটটা মেন মানে হচ্ছে সতেরোটা ওমেন তার মানে একটা মেন মানে হচ্ছে সতেরো বাই আটটা ওমেন ঐকিক নিয়ম এইবার কি বলেছে জানতে চেয়েছে যে বারোটা মেন আর চব্বিশটা ওমেন যদি কাজ করে তাহলে কতদিনে ওই টাইপের তিনটে বাড়ি আমাদের রং করতে পারবে তাহলে আমার উদ্দেশ্য হবে এটাই যে আমি মেন গুলোকে সব ওমেনে কনভার্ট করে নিয়ে যাব তোমরা যদি ইচ্ছা করো ওমেন গুলোকে তোমরা মেনে কনভার্ট করতে পারো নো প্রবলেম আমি মেন গুলোকে সব ওমেনে কনভার্ট করে নিয়ে গেছি তার মানে একটা মেন মানে সতেরো বাই আটটা ওমেন এবার জানতে চেয়েছে যে বারোটা মেন আর চব্বিশটা ওমেন কতদিনে তিনটে বাড়ি রং করতে পারবে তাহলে চব্বিশটা ওমেন চব্বিশটা ওমেনের মতো থাকলো বারোটা মেন কে আমি ওমেনে কনভার্ট করে নিয়ে গেলাম তাহলে একটা মেন মানে সতেরো বাই আটটা ওমেন যদি হয় তাহলে বারোটা মেন মানে আমার কি হবে সতেরো বাই আট ইন্টু বারো মানে এগারো বাই দুটো ওমেন তাহলে বারোটা মেন মানে এগারো বাই দুটো ওমেন আর ওদিকে চব্বিশটা ওমেন ছিল তার মানে টোটাল হলো নব্বই বাই দুটো ওমেন তার মানে বারোটা মেন আর চব্বিশটা ওমেন মানে হচ্ছে আমার নব্বই বাই দুটো ওমেন ঠিক আছে তার মানে এই নব্বই বাই দুটো ওমেন কত দিনে ওই তিনটে বাড়ি পেন করতে পারবে ওই টাইপের ঠিক আছে এইবার আবার শুরুতে চলে যাও কি বলা হয়েছিল ওখানে যে সতেরোটা ওমেন তেত্রিশ দিনে একটা ওই টাইপের বাড়ি পেন করতে পারে তাহলে নিরানব্বই বাই দুটো ওমেন ওই টাইপের একটা বাড়ি পেন করতে আমার কত সময় নেবে কত সময় নেবে এখানে আমি সেটাই করেছি যে সতেরোটা ওমেন ওই টাইপের বাড়ি পেন করতে যদি তেত্রিশ দিন সময় নেয় তাহলে নিরানব্বই বাই দুটো ওমেন ওই বাড়ি পেন করতে আমি ধরে নিলাম ডি সময় নেবে তাহলে ডি এর ভ্যালু চলে আসলো আমার কত চৌত্রিশ বাই তিন কিন্তু এই যে সময়টা লাগবে এটা হচ্ছে নিরানব্বই বাই দুটো ওমেনের একটা বাড়ি পেন করতে চৌত্রিশ বাই তিনটে সময় তিন সময় লাগবে চৌত্রিশ বাই তিন দিন সময় লাগবে কিন্তু করতে হবে আমার তিনটে বাড়ি পেন তাহলে চৌত্রিশ বাই তিনের সঙ্গে তিন গুণ করে দাও তার মানে কথা হবে চৌত্রিশ দিন সময় লাগবে হয়ে গেল নেক্সট এবার আসছে দেখো চব্বিশ দা বলছে টু ডু এ সার্টেন ওয়ার্ক বি টেক টাইম ফাইস অ্যাজ লং অ্যাজ এ অ্যান্ড সি টুগেদার অ্যান্ড সি টাইস অ্যাজ লং অ্যাজ এ অ্যান্ড বি টুগেদার দা থ্রি মেন টুগেদার কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ইন টেন ডেজ দ্য টাইম টেকেন বাই এ টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক সেপারেটলি ঠিক আছে দেখ খুব ভালো করে বুঝবে আমি বলছে যে একটা কাজ করতে এ আর সি যত সময় নেয় বি এর তার থেকে আমার তিন গুণ সময় বেশি লাগে তার মানে এখানে কিন্তু আমার এ প্লাস সি আর বি এর টাইমের একটা রেশিও আছে যে এ প্লাস সি এর যদি এক ইউনিট সময় লাগে তাহলে বি এর কিন্তু আমার তিন ইউনিট সময় লাগবে তাহলে এটা হচ্ছে এদের টাইমের রেশিও তাহলে এখান থেকে কিন্তু এদের রেশিও আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাব কি বলেছিলাম যে ওয়ার্ক যদি আমার সেম থাকে তাহলে এফিসিয়েন্সির রেশিও আমার কি হয় টাইমের রেশিও রুট হয় তাহলে টাইমের রেশিও ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এফিসিয়েন্সির রেশিও কি হবে থ্রি বাই ওয়ান 
এটা কিন্তু আমার এফিসিয়েন্সি রেশিও ঠিক আছে নেক্সট কেসে কি বলছে সি টোয়াইস অ্যাজ লং অ্যাজ এ অ্যান্ড বি টুগেদার মানে এ আর বি এর একসাথে আমার কাজটা করতে যত সময় লাগে সি এর আমার তার থেকে দ্বিগুণ সময় লাগে তাহলে এক দুই তাহলে এটা হচ্ছে আমার টাইম একই ভাবে এদের যদি আমি এফিসিয়েন্সি রেশিও বার করি এ প্লাস বি বাই সি তাহলে কত হবে টু বাই তাহলে এখান থেকে এটাও কিন্তু আমার চলে আসবে এফিসিয়েন্সি এবার তারা যদি একসাথে কাজ করে তাহলে সময় লাগবে আমার দশ দিন ঠিক আছে তাহলে আমার টোটাল এফিসিয়েন্সিটা বার করতে হবে তাহলে আমার টোটাল ওয়ার্ক চলে আসবে তাহলে এবার দেখো এবার খুব ভালো করে লক্ষ্য করো এইখানে এইটার ক্ষেত্রে এ প্লাস বি প্লাস সি কত হয় দেখো তো এ প্লাস বি হচ্ছে দুই সি হচ্ছে এক তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি কত হচ্ছে তিন আচ্ছা এবার এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি কত হচ্ছে দেখো তো এখানে কিন্তু এ প্লাস বি প্লাস সি হচ্ছে চার তাহলে এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি হচ্ছে তিন এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি হচ্ছে চার সেটা তো সম্ভব নয় তাহলে দুটোকে সমান করব তাহলে এখানে যেহেতু চার হচ্ছে তাই একে আমি তিন দিয়ে গুণ করে দিই তার মানে এ প্লাস সি কেউ তিন দিয়ে গুণ করবো বি কেউ তিন দিয়ে গুণ করবো আর এখানেও এ প্লাস বি কে আমি চার দিয়ে গুণ করব সি কেও আমি চার দিয়ে গুণ করব তাহলে দেখো সমান হয়ে যাচ্ছে চার দুগুণ আট আট আর চারে বারো এ প্লাস বি প্লাস সি বারো এখানেও দেখো এ প্লাস বি প্লাস এ তিন তিরিক কে নয় প্লাস তিন বারো এখানেও কিন্তু আমার এ প্লাস বি প্লাস সি কত চলে আসছে বারো তার মানে আমি এখান থেকে বলতে পারি যে এ প্লাস বি প্লাস সি টোটাল এফিসিয়েন্সির যোগফল হচ্ছে আমাদের বারো আর তারা যদি একসাথে আমার কাজ করে তাহলে কত সময় লাগবে পুরো কাজটা শেষ করতে দশ দিন তাহলে টোটাল এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমার বারো টোটাল টাইম হচ্ছে আমার দশ দিন তাহলে টোটাল ওয়ার্ক আমার কত টোটাল ওয়ার্ক হচ্ছে আমার বারো ইন্টু দশ একশো কুড়ি আর এই পুরো কাজটা শেষ করবে এ আমার একা কত দিনে তাহলে এই একশো কুড়িকে আমি এর এফিসিয়েন্সি দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এর এফিসিয়েন্সি আমরা কিভাবে বার করব তাহলে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি তো আমার বারো চলেই এসছে আর এখানে বি কত দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে তো আমার তিন আর সি কত সি তো আমার চার তাহলে এখান থেকে এ খুব সহজেই চলে আসবে এ কত হবে এ হবে আমার পাঁচ তাহলে এর এফিসিয়েন্সি পাঁচ চলে আসলো তাহলে টোটাল ওয়ার্ক হচ্ছে একশো কুড়ি তাহলে একশো কুড়ি কে এর এফিসিয়েন্সি দিয়ে যদি আমি ভাগ করে দেই তাহলে এর আমার কত সময় লাগবে এর আমার একা কাজটা করতে চব্বিশ দিন সময় লাগবে এবার আসছে দেখো পঁচিশ দাম কি বলছে দারুণ অঙ্ক বলছে এ পাইপ অফ ডায়মিটার ডি ক্যান ড্রেন এ সার্টেন ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইন ফর্টি মিনিট দ্য টাইম টেকেন বাই এ পাইপ অফ ডায়মিটার টু ডি ফর ডুইং দ্য সেম জব ইন কি বলছে ভালো করে বুঝবে বলছে যে একটা একটা পাইপের ডায়মিটার ছিল মুখের যে ডায়মিটার মুখের ডায়মিটার ছিল আমার ডি যখন ডায়মিটার ডি ছিল তখন ওই পাইপটা একটা ট্যাঙ্কে পূর্ণ করত আমার চল্লিশ মিনিটে ঠিক আছে এইবার ডায়মিটারটা ডি থেকে আমার টু ডি হয়ে গেল মানে ডায়মিটার হয়ে গেল আমার ডবল ডায়মিটার মানে হচ্ছে ব্যাস ব্যাস হয়ে গেল আমার ডবল তাহলে ব্যাস যদি আমার ডবল হয়ে যায় তাহলে ওই ট্যাঙ্কটাকে ভর্তি হতে আমার কত সময় লাগবে ঠিক আছে তাহলে দেখো ব্যাস আমার যত বাড়বে মানে কি ব্যাস ব্যাস বাড়া মানে কি ব্যাস বাড়া মানে হচ্ছে আমার ওই যে পাইপের যে মুখের যে গোল অংশটা সেই গোল অংশটার ক্ষেত্রফল আমার যত বৃদ্ধি পাবে তত আমার বেশি জল পাস করবে তত আমার জলের ফ্লো বেশি হবে আর জলের ফ্লো আমার যত বেশি হবে তত ট্যাঙ্ক আমার তাড়াতাড়ি ভর্তি হবে মানে সময় আমার কম লাগবে ঠিক আছে তার মানে দেখো ওই যে মুখের যে ক্ষেত্রফল সে মুখের ক্ষেত্রফলকে বলা হয়েছে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বা এরিয়া অফ ক্রস সেকশন তার মানে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে এরিয়া এরিয়া অফ ক্রস সেকশন যত বৃদ্ধি পাবে টাইম আমার তত কম লাগবে তার মানে ওই এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের সাথে টাইমের যে রিলেশন সেটা কি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল এটা জেনে রাখো এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের সঙ্গে টাইমের যে রিলেশন সেটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল মানে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন যে অনুপাতে পরিবর্তিত হবে টাইম কিন্তু আমার তার বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হবে তাহলে প্রথমে আমার এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের রেশিয়াটা এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের রেশিও আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কিভাবে ফাইন্ড আউট করছি দেখো প্রথম যে পাইপটা ছিল তার ডায়মিটার কত ছিল তার ডায়মিটার ছিল আমার ডি এটা এটা প্রথম পাইপের ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম পাইপের ক্ষেত্রে ডায়মিটার ছিল আমার ডি তাহলে প্রথম পাইপের ক্ষেত্রে ডায়মিটার যদি আমার ডি হয় তাহলে রেডিয়াস কত হবে রেডিয়াস হবে হচ্ছে আমার ডি বাই টু তাহলে এটা কি হলো এটা হলো আমার ডায়মিটার আর এটা কি হলো এটা হলো আমার রেডিয়াস 
রেডিয়াস হচ্ছে আমার ডি বাই টু আমাকে বার করতে হবে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন বার করতে হবে তাহলে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন এর ফর্মুলা কি এরিয়া অফ ক্রস সেকশন কি হয় এরিয়া অফ ক্রস সেকশন হচ্ছে একটা বৃত্ত তার মানে বৃত্ত ক্ষেত্রফলের যে ফর্মুলা সেটাই আমি কাজে লাগাবো তাহলে সেটা কি সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই ইন্টু আর স্কোয়ার এর ভ্যালু কত আর স্কোয়ার এর ভ্যালু হচ্ছে ডি স্কোয়ার বাই ফোর ঠিক আছে তার মানে যখন আমার পাইপের ডায়মিটার ডি ছিল তখন এরিয়া অফ ক্রস সেকশন হলো পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার বাই ফোর ঠিক আছে এইবার যদি আমি সেকেন্ড কেস করি তখন আমার ডায়মিটারটা ডি থেকে হয়ে গেল টু ডি তাহলে রেডিয়াসটা কত হবে ডি তাহলে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন কত হবে পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার এরিয়া অফ ক্রস সেকশন হবে আমার পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার তাহলে প্রথমে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার বাই ফোর তারপরে হলো এরিয়া অফ ক্রস সেকশন পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কি আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে দুটো এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের রেশিও দুটো এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের রেশিও ফাইন্ড আউট করতে হবে তার মানে পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার বাই ফোর ইস টু পাই ইন্টু ডি স্কোয়ার তাহলে পাই পাই কেটে গেল ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার কেটে গেল তার মানে ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে প্রথমে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন ছিল ওয়ান তারপরে হলো আমার চার তাহলে টাইম এর রেশিও কি হবে টাইম এর রেশিও উল্টে যাবে ফোর ইস টু ওয়ান মানে প্রথমে চার ইউনিট সময় লাগছিল এখন এক ইউনিট সময় লাগছে তাহলে প্রথমে কত সময় লাগছিল চল্লিশ মিনিট তাহলে চারের ভ্যালু কত চারের ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ তাহলে একের ভ্যালু কত হবে দশ তাহলে এখন আমার সময় লাগবে কত দশ মিনিট অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু কিচ্ছু ছিল না জাস্ট ওই এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের রেশিওটা আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হতো ঠিক আছে নেক্সট এবার কি বলছে দেখো বলছে পি অ্যান্ড কিউ আর টোয়েন্টি সেভেন কিলোমিটার অ্যাভে টু ট্রেন উইথ স্পিড অফ টোয়েন্টি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড এইটিন কিলোমিটার পার আওয়ার রেসপেক্টিভলি স্টার্ট সাইমালটেনিয়াসলি ফ্রম পি অ্যান্ড কিউ অ্যান্ড ট্রাভেল ইন দ্য সেম ডিরেকশন দে মিট অ্যাট দি পয়েন্ট আর বিয়ন্ড কিউ ডিস্টেন্স কিউ আর কিউ আর ডিস্টেন্সটা ফাইন্ড আউট করতে বলেছে একদম সোজা অঙ্ক দেখো चौबीस किलोमीटर पर आवर गतिवेग शुरू कर अठारो किलोमीटर पर आवर गतिवेग मिट कर लो একটা ট্রেন আমার যাচ্ছিল টোয়েন্টি ফোর কে এম পি এইচ নিয়ে আরেকটা ট্রেন আমার যাচ্ছিল আঠারো কে এম পি এইচ নিয়ে তাহলে দেখো আর তাদের আর ওদের মধ্যে ডিস্টেন্স কত ছিল সাতাশ কিলোমিটার ঠিক আছে এইবার দেখো আমাকে বার করতে হবে কি বার করতে হবে এই যে কিউ আর ডিস্টেন্সটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আচ্ছা কিউ আর ডিস্টেন্সটা আমি পরে ফাইন্ড আউট করব আগে কি বলেছে এই যে আর পয়েন্টে তো দুজন মিলিত হয়েছে আমার পি থেকে আসা ট্রেন আর কিউ থেকে আসা ট্রেন তারা দুজন তো আমাকে আর পয়েন্টে মিলিত হয়েছে তাহলে আমি বার করব যে কতক্ষণ পরে তারা মিলিত হলো তাহলে দেখো কতক্ষণ পরে তাহলে সময়টা আমাকে বার করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি যে টাইম ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই স্পিড তাহলে ওদের মধ্যে ডিস্টেন্স কত ছিল টোয়েন্টি সেভেন কিলোমিটার আর ওরা তো সেম ডিরেকশনে যাচ্ছিল তাহলে এখানে আমার রিলেটিভ স্পিড কাজ করবে তাহলে রিলেটিভ স্পিড কত হবে রিলেটিভ স্পিড হবে হচ্ছে আমার ছয় রেডিভ স্পিড হবে আমার ছয় তাহলে এটা যদি আমি তিন দিয়ে যদি কেটে দিই তাহলে কত হবে নয় বাই দুই তিন নং সাতাশ তিন দুগুণ ছয় তার মানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তার মানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার পরে কিন্তু তারা পরস্পর মিলিত হবে এইবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো ফোর পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার পরে তারা পরস্পর মিলিত হবে তাহলে ফোর এবার তারা তো একই সময় আমার যাত্রা শুরু করেছিল তার মানে সাড়ে চার ঘন্টায় কিউ থেকে আর মানে কিউ থেকে ট্রেনটা এই আর পর্যন্ত এই ডিস্টেন্স গেছে আর সাড়ে চার ঘন্টায় এই পি থেকে ট্রেনটা এই আর ডিস্টেন্স এতটা ডিস্টেন্স আমার কভার করেছে এবার জানতে চেয়েছে যে এই যে কিউ আর ডিস্টেন্সটা আমার কত 
এবার এই যে দেখো এই যে কিউ আর ডিসটেন্সটা কে কভার করেছে এই যে কিউ আর ডিসটেন্সটা কভার করেছে আমার কিউ থেকে যে ট্রেনটা আমার যাত্রা শুরু করেছিল সেই ট্রেনটাই আমার কিউ আর ডিসটেন্সটা কভার করেছে তাহলে কিউ থেকে যে ট্রেনটা আমার যাত্রা শুরু করেছিল তার গতিবেগ আমার কত ছিল আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার আর কত সময় লেগেছিল এই কিউ আর ডিসটেন্সটা কভার করতে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার আওয়ার সময় লেগেছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার আওয়ার সময় লেগেছিল তাহলে কিউ আর ডিসটেন্সটা আমার কত হবে স্পিড ইন্টু টাইম স্পিড কত স্পিড হচ্ছে আঠারো টাইম কত টাইম হচ্ছে আমার ফোর ইন্টু ফাইভ তাহলে কত হবে পাঁচ আঠ রং নব্বই এর শূন্য হাতে নয় চার আঠ রং বাহাত্তর আর নয় একাশ তার মানে কিউ আর ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমার একাশি কিলোমিটার বোঝা গেল নেক্সট এবার কি বলছে তার বলছে এ ম্যান রাইট এট দ্য রেট অফ এইটিন কিলোমিটার পার আওয়ার বাট স্টপ ফর সিক্স মিনিট টু চেঞ্জেস হর্সেস এট দ্য এন্ড অফ এভরি সেভেন কিলোমিটার দ্য টাইম দ্যাট হি উইল টেক টু কভার এ ডিস্টেন্স অফ নাইনটি কিলোমিটার ঠিক আছে আচ্ছা কি বলছে অঙ্কটা তো ভালো করে বুঝবো বলছে একটা হর্স রাইডারের গতিবেগ হচ্ছে আমার আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার একটা হর্স রাইডারের গতিবেগ হচ্ছে আমার আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার এবার সে টোটাল নব্বই কিলোমিটারের যে ডিস্টেন্স সেটা কভার করবে কিন্তু সে ডিরেক্ট কভার করে না নব্বই কিলোমিটার ডিস্টেন্স সে সাত কিলোমিটার করে যায় আর ঘোড়া চেঞ্জ করে সাত কিলোমিটার করে যায় ঘোড়া চেঞ্জ করে ঠিক আছে এইবার তাহলে তার কতটা সময় লাগবে এবার আমি যদি বলি যে পুরো এই নব্বই কিলোমিটার সে ডিরেক্ট গেছে সে ঘোড়া কোনো রকম কোনো চেঞ্জ করেনি তাহলে তার কত সময় লাগবে তাহলে নব্বই কিলোমিটার যদি সে ডিরেক্ট যায় আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগ নিয়ে তাহলে তার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু সে তো ডিরেক্ট যায়নি সে স্টপ দিতে দিতে গেছে তার মানে তার কিন্তু পাঁচ ঘন্টার থেকে আমার বেশি সময় লাগবে তাহলে কতটা বেশি সময় লাগবে সেটা আবার ফাইন্ড আউট করি তাহলে দেখো সে প্রত্যেকটা সে সাত কিলোমিটার করে যাচ্ছে আর ছ মিনিট করে দাঁড়াচ্ছে সাত কিলোমিটার করে যাচ্ছে ছ মিনিট করে দাঁড়াচ্ছে টোটাল ডিস্টেন্স কত টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার নব্বই কিলোমিটার তাহলে নব্বই কিলোমিটারের মধ্যে নব্বই কিলোমিটারের মধ্যে সাত কিলোমিটারের কটা স্টপেজ সে দেবে সাত বারং চুরাশি তার মানে বারোটা স্টপেজ সে দেবে নব্বই কিলোমিটারের মধ্যে টোটাল বারোটা স্টপেজ সে দেবে সাত কিলোমিটার অন্তর অন্তর আর প্রত্যেকটা স্টপেজ সে দাঁড়াবে কতক্ষণ করে ছ মিনিট করে তাহলে টোটাল বারোটা স্টপেজে দাঁড়াবে প্রত্যেকটা স্টপেজে ছ মিনিট করে দাঁড়াবে তার মানে টোটাল সে স্টপেজে নষ্ট করে দেবে বাহাত্তর মিনিট স্টপেজে সে নষ্ট করে দেবে বাহাত্তর মিনিট আর বাহাত্তর মিনিট মানে কত বাহাত্তর মিনিট মানে হচ্ছে এক ঘন্টা বারো মিনিট তাহলে স্টপেজে সে কিন্তু নষ্ট করে দিল কত এক ঘন্টা বারো মিনিট তার মানে সে যদি ডিরেক্ট যেত তাহলে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগতো যেহেতু স্টপেজ নিয়ে যাচ্ছে তাই স্টপেজে তার এক ঘন্টা বারো মিনিট সময় বেশি লেগে যাচ্ছে তাহলে তার রিয়েল কত সময় লাগবে রিয়েল সময় লাগবে হচ্ছে আমার ছ ঘন্টা বারো মিনিট পুরো ডিস্টেন্সটা কভার করে মানে অ্যান্সার বি নেক্সট এটা কি বলছে বলছে এ বোট টেক্স আপ টাইম ইন মুভিং এ সার্টেন ডিস্টেন্স ডাউন স্ট্রিম দেন আপ স্ট্রিম The ratio of the speed of the boat in still water and that of current. Okay, so this is the speed of the boat and the ratio of the boat is the ratio of the boat. Then upstream is the same as the downstream is the same as the downstream. And the upstream is the same as the relation of the boat. What is the relation of the boat? The distance is covered by the boat. আপস্ট্রিমে যদি আমার যা সময় লাগে ডাউনস্ট্রিমে আমার তার থেকে তার হাফ সময় লাগে তাহলে আপস্ট্রিমে যদি যদি দুই ইউনিট সময় লাগে তাহলে ডাউনস্ট্রিমে যদি এক ইউনিট সময় লাগবে তাহলে ডিস্টেন্স আমার সেম তাহলে স্পিডের রেশিও কি হবে উল্টে যাবে তাহলে আপস্ট্রিম স্পিড আর ডাউনস্ট্রিম স্পিডের রেশিও হয়ে যাচ্ছে আমার ওয়ান ইস টু তাহলে দেখো আপস্ট্রিম স্পিড হচ্ছে আমার ওয়ান ডাউনস্ট্রিম স্পিড হচ্ছে আমার টু তাহলে বোটের স্পিড বোটের স্পিড আর কারেন্টের স্পিডের রেশিও চেয়েছে তাহলে বোটের স্পিড আমার কত হবে দুই আর একে তিন তিন বাই দুই বোটের স্পিড আর কারেন্টের স্পিড আমার কত হবে টু মাইনাস ওয়ান বাই টু তার মানে ওয়ান বাই টু দুই দুই কেটে গেল থ্রি ইস টু টু তাহলে বোটের স্পিড আর কারেন্টের স্পিড এর রেশিও হচ্ছে আমার থ্রি ইস টু টু 
sorry, three is to one. Three is to one. Answer D. Next. Uno three is that. Uno three is that. Ki bolche? Bolche the average of nine consecutive odd number. Bhalo kore dekhe. Odd number kintu is fifty three. The least odd number is. Tala jako ye consecutive odd number. Consecutive odd number jodi amra dekhi. Tala ki ki ek. तीन, पाँच, सात, नौ ये रखें तो कंसेक्यूटिव ऑट नंबर अब देखो दो तो कंसेक्यूटिव ऑट नंबर हैं मतलब डिफरेंस किंतु हमारे दो देखो डिफरेंस किंतु हमारे दो ठीक है चल ये कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा लो ये बात जानते चाहिए चाहिए जब नौटा कंसेक्यूटिव ऑट नंबर आ चाहे तादेव एवरेज हो चाहे हमारे दरो ऑट टर्न मच ऑट टर्न में एवरेज आवाज दिवा आज है तले ऑट टर्न में एवरेज होए सबसे शो मोए वही ऑट टर्न गुलो ठीक माच खाने जो संख्या टा आज है शेही संख्या टा होए होते हैं हमारे एवरेज इकाने देखो टोटल नोटा टर्न में इनको था बोला आज है तार माने नोटा टर्न मानी की ऑट संख्या टर्न मच अरे कहने तीपन नंबर एवरेज दो आई आचे ताले तीपन नंबर चे शेष शंख खटा जिता ये नोटा शंख खटा एक दो माच कहने थक बे माच कहने थक अमाने की माच कहने थक अमाने होचे ये जे तीपन नंबर डांडी के थक बे अमार चार्टे शंख आर बांडी के वो अमार थक बे कोटा बांडी के वो किंतु अमार थक बे चार्टे शंख ठ ताले जानते चाहिए चाहिए कि जानते चाहिए चाहिए जो लिस्ट ऑट नंबर टा आमर कोता होगे एकदम छोटो ऑट नंबर टा आमर कोता होगे शेटा जानते चाहिए चाहिए ताले डांडी के आमर आस्ते बांडी के आमर आस्ते है ताले बांडी का आस्ते के लिए कि आमी की चार कमी है तो वो तीन पन्नों थे के चार बात दिए तो बोता ताले इखाने आमा एक दो शेषे चार नंबर शंखा है आस्ते किंतु आमा टोटल आठ घर कमाते होंगे ताले तीपान नोट्स के जिधे आठ बाद दाव ताले कौन था होंगे तीपान नोट्स के जिधे आठ बाद दाव ताले होंगे उच्च आमा पौंछतालिस ताले एक दो लिस्ट नंबर टक कौन था होंगे पौंछतालिस नेक्स्ट अच्छा ए टाइप का रंग पामी की तो अनेक बार कॉर्डिंग ची दो तीन बार आमी कॉर्डिंग ची ए रंग पर तो हमारा बारी तक कर गया बारी तक करे आम के जाना भी जे आंसर टक बताओ रे ची कमेंट बॉक्स ठीक है ची आज के ए ऑफ दी नेक्स्ट क्लास है अब तो हमारे शरीर दाग